Bueno, hemos hecho una broma telefónica lindísima para ver hoy. Me mandaron un mail, un hermoso mail. El amigo Santiago Bragania me mandó un hermoso mail. Santi, un abrazo enorme, gracias por los datos para la broma. Me mandó una broma, me dijo, conozco una escuela de natación que mi tía es la dueña y es la profesora. Las dos cosas, eh, dueña y profesora de la escuela de natación, es la tía de, de Santi, el chico que me manda el mail. Y me pasó todos los datos de la escuela de natación y me dijo, hazle una broma de como que le hizo algo a tu hijo, le pegó una cachetada, lo bardeó o le hizo algo a un hijo tuyo. Me pareció una rica broma para hacer, pero como yo no puedo hacer como que tengo hijo porque pienso que la voz me delata un poco, como que no tengo voz de, de hombre muy grande, decidí y decir que mi sobrino fue a la escuelita de natación y se comió un pequeño reto de parte de la profesora Agustina que le dijo lo reto, lo reto, vamos a dejarlo ahí vamos a ver la broma el día de hoy gente de YouTube espero que les guste, salió suculenta, salió deliciosa, una rica broma para ver los dejo ahora sí, con la broma y con Marco Sanders, chau chau Hola ¿Qué tal? Buenas tardes señorita ¿Se encontraría este, la profesora Agustina Esperoni por favor? No, ella no está. ¿De parte de quién? Eh, habla el, el tío de un alumno ahí de la escuela, de la abrazada. No, ella no está. ¿Cuándo podría comunicarme yo con ella? Porque es por un tema urgente. De verdad que sería importante poder comunicarme. Mira, ella está los lunes y los miércoles a la mañana. Si no, está mañana después de las 12. Pero la vas a encontrar un ratito nomás. Está bien. En... Yo, decir por qué tema es? Claro, porque con alguien tengo que hablarlo. Mi nombre es Marco Sanders, me, me, me presento porque la verdad que no sé si me conocen. Llevo a mi, a mi sobrino Martín, pero prácticamente desde hace un año por lo menos ahí a la escuelita a hacer natación. Y lamentablemente... ¿Tiene el apellido de Martín? Martín este, Sanders, soy el tío Marco Sanders. Yo soy okay. Marco Sanders. Mi nombre ¿Tiene? es Marco Sanders. Está bien. Con mucho dolor, la semana pasada mi sobrino, después de venir de la escuela, me cuenta... Este, que tuvo un episodio raro, por decirlo de alguna manera, con la maestra Agustina. Y la verdad que fue muy doloroso que me lo cuente porque yo confiaba mucho en esta escuelita, por eso quería hablar con ella. No sé si es un tema que tengo que hablarlo con usted o directamente con Agustina. Bueno, yo le puedo comentar, si me querés decir cuál es el episodio doloroso que pasaron, sí. yo le comento a ella. Te lo voy a decir, este, a ver si vos se lo podés comentar. Te voy a dejar un número después para ver si ella puede llamarme, porque esto tengo que hablarlo. Dale. Mi, mi sobrino vuelve de la clase, vuelve contento, me cuenta, tío, estoy aprendiendo, qué sé yo, este, no sé qué es lo que aprenden exactamente, porque yo no lo acompaño, lo lleva la madre, pero él siempre viene a mí y me cuenta con mucho cariño porque me quiere. Entonces, lo que me cuenta es, tuve una pelea con la profesora. Le digo, está bien, contame Martín, que cuál fue la pelea que tuviste con la profesora. Me dice, la profesora me retó porque yo no sabía hacer brazadas. A mí me parece que un nene de 8 años no puede saber fácilmente hacer brazadas porque recién empieza, ¿no? Y Martín me dice, la profesora me gritaba, dale pelotudo, dale nada bien, pendejo pelotudo. ¿Me comprende lo que le digo? Sí, eh, me parece casi imposible, pero bueno, yo le comento lo que eh, usted me está comentando y déjeme el número por te de teléfono y ella se va a comunicar seguramente con usted. Está bien, o sea que te importó tres carajos, te conté todo lo que pasó y me decís que, que, que está bien, está bien. O sea, es una barbaridad. O sea, ¿cómo le va a decir pendejo pelotudo? Nada bien. Eh, Disculpame que te diga, pero no te la tenés que agarrar conmigo. Yo te para nada, que para nada, mi amor, para nada. Estoy escuchando. Para nada me la agarro con vos. Así que me parece que me tenés que dejar de gritar. Pero ¿cómo te estoy gritando? Yo, yo no te estoy gritando, yo soy Marco Sanders. Quiero que te decirte algo. Perdóname si yo te hablé con un tono indebido. No quiero que, que pienses que yo te estoy gritando. Para nada. Hola. Sí, te escucho. Te estaba pidiendo disculpas. Bueno. Yo soy Marco Sanders. Ok. Quiero decirte que si, me, si hablo con un poco de bronca, es por este dolor que a mí me genera que le digan pendejo pelotudo, nada bien porque sos un pelotudo. Yo las la veces que... Mi sobrino tiene un poco de cara de pelotudo. Yo no te voy a decir que no, porque te estaría mintiendo. Un poquito de cara de boludo trae. Pero tampoco para que se lo digan así en la cara y en la escuelita de natación, ¿me entendés? Bueno, sí, 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 yo te entiendo. Yo la conozco, yo, yo la conozco a Agustina. Es una gran persona. Por eso a mí me cuesta mucho creer realmente que ella le haya gritado a, a, a mi sobrino Martincito. Bueno. Pero, bueno, bueno. honestamente, si esto fue verdad, va a haber que arreglarlo de alguna forma porque no puede quedar así. De verdad no puede quedar bueno, así. Yo le comento esto. Tu, tu sobrino es Martín Sanders. ¿no? Martín Sanders, el, el sobrino de Marco Sanders. Yo soy Marco Sanders. Ok. ¿Qué horario viene Martín? 
Y no te sabría decir porque no lo llevo yo, lo lleva la madre. Yo me entero que... Me entero porque él me cuenta. Que... ¿Y qué día viene? ¿No sabes tampoco? Y este... La verdad es que no lo sé, lo consulto con la madre y te puedo decir, pero no lo sé porque la madre, yo no vivo con él. Él, él me cuenta porque es mi sobrino. Bueno, ¿me querés dejar un número de teléfono? Eso si es lo que yo quería hacer. Mañana, después de las 12, un ratito, que yo si vos me llamás yo le puedo pasar el número en el teléfono, ¿sí? Sí. Mañana más o menos 12 y cuarto, y si no está la mañana, los lunes y los miércoles a la mañana. Claro, ¿Sí? el tema es que la madre de, de, de mi sobrino no se animó a llamar, por eso llamo yo. No es que yo bueno, no sé bien, los días que va. No te preocupes, sí, 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 no te preocupes. Porque, o sea, no, no, que no quiero que quede como que mi sobrino me importa tres carajos. O sea, tampoco, viste, este... No, no, está bien. Lo sí, quiero, sí, lo, lo quiero. Entiendo, yo te entiendo. Tampoco lo quiero como puedo querer a mi vieja, pero lo quiero bastante al pibe. Sí, 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 te entiendo. ¿Me querés dejar un número de teléfono? Bueno, te dejo dos. Bueno, esperamos un segundito. Sí, decime. El primero sería, te voy a dejar el celular. Sí. 011. Sí. 1536. Sí. 367079. Repito, 1536. 367079. 79. Exactamente. Okay. Y el segundo es el número de, de mi casa. Sí. Que es 4731. 4731. 1. 6120. 4731 6120. 6120, exactamente. Si puedes llamarme Agustina o me llamas vos, ¿quién me va a llamar? Yo te doy las dos opciones. O te puede llamar ella, sí. ¿sí? o mañana está ella, 2 y cuarto, 12 y cuarto, ¿sí? o sí. Sino, lunes y viernes, eh, perdón, lunes y miércoles a la mañana. A partir de las 9 de la mañana está ella. Perfecto, yo te voy a una sí. pregunta, porque no suelo ir a, a ver a mi sobrino nadar porque me parece una boluda, entonces no voy. Pero te hago una pregunta, este. Sí. Agustina suele insultar, ¿ha tenido un episodio ya de estos? No, no, por eso te digo que me parece casi imposible. En realidad, eh, me parece imposible, ¿me entendés? Pero yo te, eh, yo te escucho. Pero, no, entonces, no, mi sobrino no, está no, mintiendo. No, no, mi sobrino está mintiendo, lo, lo, tengo, que, lo tengo que cagar a cachetazo. Acá hay alguien que no me está diciendo la verdad. O es Agustina, o es mi sobrino. Si es mi sobrino, le voy a tener que bajar las muelas o papo. Es así. Por eso tenés que hablar con Agus. Si yo te estoy escuchando nada más y yo lo voy a transmitir lo que vos me estás diciendo, Agustina. Esa seguramente te va a llamar o, como yo te digo, va a estar mañana después de dos y cuarto o lunes y miércoles a la mañana. Ya, eso ya, ¿Sí? eso me quedó clarísimo. Yo lo que te pregunto es otra cosa. Porque ahora, supongamos Además, que... ¿Alguna vez si conoces la pile? ¿Alguna vez viniste a la pile? No, jamás. Por eso bueno, te digo. en la pile están las ventanas que se puede ver, se puede escuchar la clase entera. Lo que no permitimos es que pasen a la pile porque primero te mueren de calor los padres. Bueno, es que a mí, es que a mí nada, mi sobrino... Se escucha todo, se escucha todo. Yo te entiendo. Toda la clase, nunca prohibimos que te vean nada. Completamente. Sea, ¿Sabes qué pasa? Yo te entiendo. Pero a mí, ju justamente... También. Exactamente. Por eso justamente mi sobrino a mí me decía... Eh, tío, aprovechó que no se escuchaba porque los padres están afuera de la pileta y me gritaba... Pendejo pelotudo, nada... Con esos bracitos de tiranosaurio Rex no vas a llegar nunca a ningún lado. Sos un pelotudo, sos un pelotudo. Lo tenía así, como si fuera un pelotudo. Y como yo te dije antes, tiene un poco de cara de boludo, pero tampoco para que estén ahí diciéndole que es un pelotudo en la cara en la... adelante de todos los compañeros. Que los compañeros deben pensar también, ¿no? Si vamos al punto de que Martincito es un pelotudo, porque la cara no la puede esconder. Pero, ¿viste? Me duele que sea tan, tan así. Ok. Sí, sí, sí. Yo te voy a hacer una pregunta y, y quiero que me respondas con la verdad. Si mi sobrino no me está mintiendo, yo voy a tener que ir para, para la abrazada para hablar con alguien. Como yo no puedo hablar con Agustina, porque no da... Agust Agustina... Sí, puedes hablar con ella. Sí, puedes hablar no, tranquilamente con ella. Pero yo voy a hablar con los puños, directamente. Soy Marco Santos. Bueno, Espera, sí, por eso te quería preguntar. ¿Agustina tiene algún novio o algo como para pegarle? ¿Vos me estás cargando? Un poquito. ¿Hola? Hola, sí. ¿Vos me estás cargando? Soy Marco Sanders, nunca hago bromas. Bueno, me parece que tendríamos que cortar la llamada. <risa> me corto. No me dejó decirle ni que era una broma, pero bueno, creo que... Se entendió perfectamente, ¿no? Que era una broma ya cuando me dijo... Creo que tenemos que cortar esta conversación, ¿no? ¿Eh? 
¿Ya entendí que me estás tomando el pelo? <risa> Siempre con respeto, lindas bromas, ricas bromas, disfrutables Y aparte la gente enseguida se da cuenta que es un chiste Porque te cortan, así que no hace ni falta la aclaración Gente de YouTube, un saludo para mi amigo Santiago Que fue el que me mandó el mail con todos los números y los detalles para hacer la broma Un saludo para la señorita Agustina, la dueña de la escuela Esta, es todo mentira, la señora no insulta a los chicos Es todo un verso, un verso que inventé yo, así que un saludo para ella Y esto ha sido todo gente de YouTube, nos despedimos ahora sí, nos vemos mañana en el siguiente video Y acuérdense... Marco Sanders, puede llamarlos cualquier día de estos. Cuidado, los quiero. Mi Akali, quiero que sean mi